ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് സിസ്റ്റം പിന്നെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി നോക്കാം മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ആഫ്റ്റർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫോംഡ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രൂ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി അതായത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി വെൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോളിക്യൂൾസ് ആക്ച്വലി ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിച്ച് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് യൂസിങ് എൽ സി എ ഒ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റലിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എൽ സി എ ഒൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ സി എ ഒ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലുള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് എടുക്കുക രണ്ട് ആറ്റംസ് എടുക്കുക രണ്ട് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യും ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽസ് ഫോംഡ് വിൽ ബി ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ഹാഫ് ഈസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് പകുതി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ബാക്കി പകുതി ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നാല് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഷുഡ് ഫോളോ എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോ സജാസ് ഓപ്പർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹൺസ് റൂൾ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഫിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൺസ് റൂളിനെയും ഓപ്പർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഫോളോ ചെയ്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് കമ്പൈനിങ് ഓർബിറ്റൽ ഷുഡ് ഹാവ് സിമിലർ എനർജീസ് ദെൻ ഓൺലി എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനും സിമിലർ എനർജി ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എ ഒ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബോണ്ടിങ്ങും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് സിസ്റ്റം നോക്കാം ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ ഡയറ്റോമിക് സിസ്റ്റം ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ദി ആറ്റംസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആറ്റംസ് എടുക്കുക വിത്ത് വേ ഫംഗ്ഷൻ സൈ എ ആൻഡ് സൈ ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷനാണ് സൈ എ ബി ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷനാണ് സൈ ബി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ വേ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റവും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റവും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എ സൈ എ ഈ സൈ എ നമ്മുടെ ആറ്റം എൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സി ബി സൈ ബി ആറ്റം ബിൻ്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ സി എ ആൻഡ് സി ബി ആർ ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സി എയും സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് ലോവസ്റ്റ് ഇൻ ദി റിസൾട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് സോ ആസ് ടു ഹാവ് മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ സി എൻ്റെ സി ബിയുടെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനർജി മിനിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിലും മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുമാണ് നമ്മൾ സി എയും സി ബിയും വാല്യൂസ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സി എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി 
കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് സൈ എ പ്ലസ് സൈ ബി ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എ ആറ്റോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ബി ആറ്റോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വേ ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് കമ്പൈൻ ആവും കാരണം രണ്ടിടത്തും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ആവും അപ്പം മോളിഗുലർ ഓർബിറ്റലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അൺ എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് അൺ എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ സൈ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈ സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈ എ മൈനസ് സൈ ബി അതായത് മൈനസ് വരുന്നത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എ ആറ്റോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ബി ആറ്റോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ രണ്ടും കമ്പൈൻ ആകത്തില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കാരണം ബീൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ബീൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് നടക്കില്ല ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മോളിഗുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം നോക്കാം എനർജീസ് ഓഫ് വേരിയസ് മോളിഗുലർ ഓർബിറ്റൽസ് മോളിഗുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഫീൽഡ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദയർ എനർജീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോളിഗുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലായി ഫില്ലായി പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എനർജിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ മോളിഗുലർ ഓർബിറ്റൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ അതായത് സിഗ്മ വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ടു എസ് ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ലെസ് ദാൻ പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ ടു പി ഇസൺ ലെസ് ദാൻ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ലെസ് ദാൻ സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി ഇസൺ ഈ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ വരെ ഫില്ലാകുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടീനെക്കാട്ടി കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി എസ് വരെ സെയിമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ചേഞ്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിമാണ് അടിയിലത്തെ ലൈനും സെയിമാണ് അപ്പം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ആയിരുന്നത് എക്സ് വൈ അത് നമ്മുടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസാണ് അപ്പം നമുക്കത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ ഓഫ് ഇസഡ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഇരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ വരുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയി പി ഓഫ് ഇസഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിമാണ് ഇനി നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ നോക്കാം ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ ബൈ ടു എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് അത് രണ്ടും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രവും ബോണ്ട് ഓർഡറും ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി മോളിക്കുലർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോണ്ട് ഓർഡർ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട്
വൺ ഇലക്ട്രോൺസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ബോക്സിൽ അപ്പം ഈ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസും കമ്പൈൻ ചെയ്തു കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലെ പോകത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് വേഗം എനർജി ഇല്ലാത്ത മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് കയറാനാണ് നോക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എനർജി ഉള്ളതിലോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഏറ്റവും മിനിമം എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റിലോട്ട് കയറും അതായത് സിഗ്മ വൺ എസ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ പഠിച്ചു വെച്ചത് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഡ്രോ ദി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന കേസ് നമ്മുടെ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ അകത്ത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാക്സിമം ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റലിന് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഫില്ലാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം പോകും സെക്കൻഡിൽ രണ്ടെണ്ണം പോകും ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം പോകും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ടു പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റിലെത്തി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റലിനും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം എനർജിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പി എക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ആകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം എനർജി ആയതുകൊണ്ട് സെയിം എനർജി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരും ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരും അപ്പം നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം ഇത് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇത് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പം നമ്മൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വൺ എസ് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ടു എസ് ഓർബിറ്റിലുണ്ട് ടു പി ക്കകത്ത് ത്രീ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഓക്സിജന് ഫൈവ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫൈവും ഫൈവും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടും ടെൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ടു എസിലും രണ്ട് ഓക്സിജനും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് ഓർബിറ്റിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പി ഓർബിറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പി ഓർബിറ്റിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എനർജി ഉള്ള സിഗ്മ ഓഫ് ടു പി ഇസൺ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സിഗ്മ ഓഫ് ടു പി ഇസൺ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ